السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریئر سے ہوں گے تو آج میں چیپٹر نمبر 13 کی آپ کو ڈیفائنس کروانے والا ہوں تو ابھی اپنی نوٹ بکس نکالیے اور ڈیفائنس کو کرتے جائیے نوٹ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ جی ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس تو جو ہمارے پاس فاسٹ ڈیفائن ہے یہاں پر وہ ہے سرکل واٹ از سرکل جی ہاں اسٹوڈنٹس دائرہ آخر کیا ہوتا ہے لائن فارمنگ کلوز لوپ اگر ایک لائن کلوز لوپ بناتی ہے اب لوپ کیا ہوتا ہے کوئی بھی کو پاتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لوپ ہوتا ہے اگر آپ کا وہی لوپ کلوز ہو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اگر آپ یہاں سے ایک لائن ڈرا کرنا سٹارٹ کریں اور وہ وہیں پر آ کر جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہیں پر اینڈ ہو جائے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ لوپ ہوتا ہے اور ایوری پوائنٹ آن وچ از فکس ڈسٹینس فرام اے سینٹر پوائنٹ وچ از نان ایز اے سرکل تو اسٹوڈنٹس یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دائرے کے لیے دو کنڈیشنز ہیں نمبر ون وہ ایک کلوز لوپ بنائیں گے نمبر ٹو اور وہ کلوز لوپ پر کوئی بھی پوائنٹ سینٹر سے ایکوے ڈسٹینس پر ہوگا دیٹ از نون ایز اے سرکل چلیے بات کو کلیئر کرتے ہیں اگر آپ کا یہ لوپ ہے اور آپ کا یہ سینٹر ہے تو سینٹر سے لوپ تک کا جو ڈسٹینس ہے اگر وہ ایکول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سرکل بنے گا آپ سرکل کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں آ سرکل از اے لوکس آف اے موونگ پوائنٹ ان اے پلین وچ ایکوئل ڈسٹینس فرام دا فکس پوائنٹ دا فکس پوائنٹ از کالڈ اے سینٹر آف اے سرکل تو وہ فکس پوائنٹ جس کی الانگ آپ لوپ ڈرا کرتے ہیں وہ آپ کا سینٹر کہلاتا ہے تو آئی تھنک سرکل تو کلیئر ہو گیا ہوگا نیکسٹ سیکنڈ ڈیفائن ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ریڈیوس آف اے سرکل جسے اردو میں بولتے ہیں دائرے کا رداس جی ہاں ریڈیوس آف اے سرکل کیا ہوتا ہے دا ڈسپلیسمنٹ فرام دا سینٹر آف اے سرکل ٹو اینی پوائنٹ ہونا سرکم فیئرنس آف اے سرکل تو سب سے پہلے ہمیں سرکم فیئرنس کو سمجھنا ہوگا اصل میں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جو دائرہ ہے جو لوپ ہم نے کلوز لوپ کی بات کی تھی وہی آپ کا سرکم فیئرنس بھی کہلاتا ہے یہاں پر یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو دائرہ ہے اس کی جو باہر والی باؤنڈری لائن ہے یہ آپ کے پاس سرکم فیئرنس آف اے سرکل کہلاتی ہے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اگر آپ پانچ سینٹی میٹر کی ایک لائن لیتے ہیں اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں ان دا فارم آف اے سرکل یا اس کو بینڈ کر کے آپ اس کو جو ہے وہ دائرے کی فارم بنا لیں تو وہ آپ کے پاس سرکم فیئرنس بن جاتی ہے یعنی کہ وہی فائیو سینٹی میٹر آپ کا سرکم فیئرنس ہوگا تو ریڈیس آف اے سرکل کیا ہے دا ڈسپلیسمنٹ فرام دا سینٹر آف اے سرکل ٹو اینی پوائنٹ آن سرکم فیئرنس یعنی کہ کسی بھی دائرے کے درمیان سے اس سرکم فیئرنس تک کا فاصلہ ریڈیس کہلاتا ہے اس ڈائیگرام میں دیکھیے یہاں پہ سینٹر پوائنٹ سے اس دائرے پر لائی کرنے والا یہ پوائنٹ آپ کا ریڈیس کہلائے گا اور یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ریڈیس ہے آئی تھنک اٹ از کلیئر تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیرامیٹر آف اے سرکل پیرامیٹر کیا ہوتا ہے اے پیرامیٹر از اے پاتھ ڈیٹ سراؤنڈیڈ آ ٹو ڈائمینشنل شیپ آپ کے پاس وہ پاتھ ہے پیرامیٹر جو کہ سراؤنڈیڈ ہوتا ہے ود اے ڈائمین ٹو ڈائمینشنل شیپ ایکچولی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جو دائرہ ہوتا ہے نا یہ ٹو ڈائمینشنل ہوتا ہے یہ ٹو ڈی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دائرہ ہے اس کے جو باؤنڈری لائن ہے وہ پیرامیٹر کہلاتی ہے اب یہاں پر آپ تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ سر یہ ہم نے بات کی تھی سرکم فیئرنس میں بھی بالکل رائٹ یہاں پر آپ کو نوٹ نظر آ رہا ہوگا سرکم فیئرنس از آلسو نون ایز اے پیرامیٹر تو اس کا مطلب ہے کہ سرکم فیئرنس اور پیرامیٹر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے فارمولاز کی پیرامیٹر کے لیے فارمولا ٹو پائی آر اور سرکم فیئرنس کے لیے بھی ہمارے پاس فارمولا ہے ٹو پائی آر تو سرکم فیئرنس کی ڈیفائن ہے دا ڈسٹینس اراؤنڈ اے سرکل از کالڈ سرکم فیئرنس چلیے ہمارے پاس جو فائیو ہے ڈیفینیشن نمبر فائیو ہے وہ ہے ڈایا میٹر واٹ از ڈا تو ڈایا میٹر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کارڈ کو سمجھنا ہوگا تو چلیے ہم کارڈ کو سمجھتے ہیں فرض کر لیں آپ کے پاس یہ ایک سرکل ہے تو ڈی اسٹوڈنٹس سرکل کا یہ جو سرکم فیئرنس ہے اس پر اگر کوئی سٹریٹ لائن کسی دو پوائنٹس کو ٹچ کر دے تو آپ کے پاس کارڈ آف اے سرکل ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کارڈ یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائن جو دائرے کو کسی سرکم فیئرنس پر کسی بھی دو پوائنٹ پر ٹچ کر دے وہ ہمارے پاس کارڈ ہوتا ہے تو اگر یہی لائن دائرے کے سینٹر میں سے گزر جائے یعنی کہ 
ٹچ تو دائرے کو دونوں طرف کرے لیکن وہ سینٹر سے گزر کر کرے تو وہ ہمارے پاس ڈائی میٹر آف سرکل بن جاتی ہے ابھی اس لائن کو میں اگر نیچے لے کر آؤں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ سینٹر سے نہیں ہیں تو یہ کارڈ ہے اگر یہ سینٹر سے گزر جائے تو وہ ڈائی میٹر ہے چلیے واپس آتے ہیں آ ڈائی میٹر آ کارڈ وچ پاسز تھرو دا سینٹر آف سرکل از کالڈ ڈائی میٹر آف سرکل تو ڈائی میٹر آف سرکل کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ٹو آر ہوتا ہے یعنی کہ ٹو ملٹیپل آف ریڈیس آرک کیا ہوتی ہے آ پارٹ آف آ سرکم فیئرنس آف آ سرکل از کالڈ این آرک جی ہاں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارے پاس جو دائرہ ہوتا ہے اس کا جو سرکم فیئرنس ہوتا ہے اس کا کوئی بھی پارٹ آپ کے پاس آرک کہلاتا ہے جیسا کہ یہ میں نے اے سے بی ایک آرک ڈرا کی ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں میجر آرک آف آ سرکل آپ کے پاس آرک دو طرح کی بن سکتی ہیں ایک میجر اور ایک مائنر آرک آف آ سرکل چلیے میجر آف آرک آف آ سرکل کی بات کرتے ہیں A major arc of a circle is an arc of a circle having a measure greater than or equal to the radius. اگر آپ کے پاس دائرے کی جو آرک ہے اس کا ڈسٹینس ریڈیس کے اگر وہ ریڈیس کے برابر ہو یا ریڈیس سے گریٹر دین ہو تو وہ آپ کے پاس میجر آرک کہلاتی ہے چلیے ہم اس اگر دائرے کیا ریڈیس لیٹس پوز کہ آپ کے پاس اگر فائیو سینٹی میٹر جو ہے وہ دائرے کا ریڈیس ہے اگر اس پر بننے والی آرک جو ہے وہ بھی فائیو سینٹی میٹر ہو یا فائیو سینٹی میٹر سے بڑی ہو تو وہ میجر آرک کہلاتی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرک جو ہے اس کے ریڈیس سے بڑی ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے میجر آرک آف آ سرکل ہے اسی طرح مائنر آرک آف آ سرکل کیا ہوتا ہے آ مائنر آرک آف آ سرکل is having a measure less than or equal to the radius اگر آپ کے پاس length radius کے equal ہو یا اس سے less ہو تو آپ کے پاس minor arc of a circle کہلاتی ہے تو ہمارے پاس جو 9 number پر define ہے وہ ہے circumscribed circle جی ہاں سٹوڈنٹس circumscribed circle کیا ہوتا ہے if a circle passes through the vertices of a polygon the circle is known as circumscribed circle about the polygon ایکچولی ہمارے پاس ورٹیسز کیا ہے ورٹیسز آپ کے پاس کارنر پوائنٹس ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے ایک ڈائیگرام میں پولی گارن بنایا ہوا ہے اس کے یہ کارنر یہ کارنر یہ کارنر یہ سارے جو ہیں یہ اس کے ورٹیسز ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سرکل ہو اور وہ پولی گارن کے تمام ورٹیسز سے ہوتا ہوا بنے یعنی کہ وہ سرکل کا سرکم فیرنس اس کے تمام ورٹیسز کو ٹچ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے پاس سرکمسکرائبڈ سرکل ہوگا پولیگان اسی طرح ہمارے پاس سرکمسکرائبڈ سرکل اباؤٹ ٹرائی انگل بھی ہو سکتا ہے تو وہ ڈیفینیلی وہ اگر ٹرائی انگل کے ورٹیسز کو میں سے پاس ہوگا تو وہ اباؤٹ ٹرائی انگل ہوگا ٹینجنٹ آف سرکل what is mean by a tangent of a circle a tangent to a circle is a straight line which touch the circle at only one point جی ہاں سٹوڈنٹس آپ کے پاس یہاں پر میں آپ کو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں سرکل کے بالکل ایک پوائنٹ سے جو لائن ٹچ ہو کے گزر رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹینجن لائن ہوتی ہے that's good اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ next define ہے x circle اور scribed circle اب x mean آپ external لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرائی انگل ہے اور اس کے باہر ایک سرکل موجود ہے تو اسے ایکس سرکل کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا این ایس ایکس سرکل اور سکرائب سرکل آف ایک ٹرائی انگل ایز ایک سرکل لینگ آؤٹ سائیڈ دا ٹرائی انگل جو ٹرائی انگل کے آؤٹ سائیڈ پر ہوگا کنڈیشن نمبر ون تو ایکس سرکل اور سکرائب سرکل کے لیے ہمارے پاس تین کنڈیشنز ہیں نمبر ون آپ کے پاس سرکل جو ہے وہ ایکسٹرنلی ٹچ کرے گا آپ کی ٹرائی انگل کی ایک سائیڈ کو پھر ہمارے پاس کہتا ہے ٹینجنٹ ٹو وان آف ایٹس سائیڈ اس کی ایک سائیڈ پر وہ ٹینجنٹ ہوگا and tangent to the extension of other sides اگر اس دو آپ ان tangent lines کو پیچھے کی طرف بڑھا دیتے ہیں اس کیس میں اگر یہ line جو آپ کے پاس triangle کی دو lines رہتی ہیں ایک تو tangent ہو گیا نا تو یہ دونوں اگر پیچھے کی طرف اس کی extension ہے اس کو آپ پیچھے کی طرف daughter line سے بڑھا دیں اور وہ بھی circle کو touch کرے بلکل اسی طرح جیسے کہ tangent touch کرتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ circle جو ہوگا وہ x scribed circle ہوگا اور اس کا جو سینٹر ہوگا وہ ایکس سینٹر ہوگا اور یہاں سے ٹرائی انگل تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایکس ریڈیس ہوگا تو آئی تنگ یہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ لوگ چلیے ہم نیکس ڈیفائن کی طرف آتے ہیں نیکس ڈیفائن ہمارے پاس ہے 
circum circle the circum circle of a triangle is a circle that passes through the all three vertices of a triangle ji ha guys yahan par hamare paas circum circle of a triangle se murad hai ki agar aapke paas koi bhi ye jaise ye diagram main aapko dikha raha hu agar aapke paas ek circle kisi triangle ke teenon vertices se hota hua guzrega to wo hamare paas kya hoga wo circum circle of a triangle hoga to ye thi circum circle of a triangle ki define isi tarah circum radius aa jaye तो उस ट्रायंगल जो आपने बनाई वो तो दायरा किसी ट्रायंगल के वर्टेसेस से होता हुआ बने और उस सर्कल का या दायरे का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है और उस सर्कम सेंटर से दायरे तक का फासला आपका सर्कम रेडियस होता है अब हम बात करते हैं इन सर्कल तो थर्टीन डिफाइन हमारे पास है इन सर्कल तो इनका डेफिनेटली मतलब इन होगा इन द ट्राइंगल होगा इन सर्कल द इन सर्कल और इन सब्सक्राइब सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लार्जेस्ट सर्कल कॉन्टेंट इन द ट्राइंगल आप किसी भी ट्राइंगल में अगर आप बड़े से बड़ा जो सर्कल की पॉसिबिलिटी है जो आप बना सकते हैं वो है आपके पास कंडीशन ये कि इट टच द थ्री साइड्स ये अब तीन साइड्स को टच करेगा द इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस एंड सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर चलिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में इससे बड़ा अगर आप सर्कल बनाएंगे तो वो इन नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगा इस ट्राइंगल से आउटसाइड चला जाएगा तो इसका मतलब है ये वो बड़े से बड़ा सर्कल था जो हम एक ड्रॉ कर सकते थे इस ट्राइंगल में और कंडीशन ये है कि ये तीनों वर्टिस को भी टच करेगा तो ये हमारे पास क्या है जी इन सर्कल है इसके बाद वर्टिसेस वर्टिसेस की हम बात कर सक कर चुके हैं द कॉर्नर्स ऑफ अ क्लोज फिगर जब कोई भी क्लोज फिगर के जो कॉर्नर्स पॉइंट्स होते हैं और वो वर्टिसेस कहलाते हैं और याद रखिएगा कि सर्कल का कोई भी वर्टिसेस नहीं होता है डिफाइन नंबर 15 है हमारे पास पॉलीगॉन अ प्लेन फिगर विद एटलीस्ट थ्री स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स एंड टेपिकली फाइव और मोर यानी कि हमारे पास या थ्री होंगी या फाइव होंगी या फाइव से ज्यादा होंगी मतलब हमारे पास फोर साइड्स नहीं होंगी या उसके फोर एंगल्स नहीं होंगे अगर वो फोर साइड और फोर एंगल होंगे तो वह हमारे पास स्केयर हो सकता है हमारे पास वो रिक्टेंगल हो सकती है बात को समझ रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला है कि एक क्लोज फिगर होगी या प्लेन होगा जो कि जिसकी थ्री साइड्स होंगी या फिर आपके पास फाइव और मोर होंगी पॉलीगॉन की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं पेंटागॉन हेक्सागॉन ऑक्टाकॉन ये सारी जो है वो पॉलीगॉन ही कहलाती हैं इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो है वो पांच साइड्स हैं और पांच एंगल हैं इसमें हमारे पास छह साइड और छह एंगल हैं इसी तरह हमारे पास सात साइड्स हैं और सात एंगल हैं। करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल द एरिया इन साइड द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल जी हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दायरे का जो इंटीरियर अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा होता है एरिया होता है वो सारा हमारा इंटीरियर कहलाता है इसी तरह दायरे के जो बाहर एरिया होता है वो सारा एक्सटीरियर कहलाता है द एरिया आउट द सर्कल इज नॉन एज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफाइंस थी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी हैं बाकी आपको इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं